బట్టతలతో బాధపడుతున్నారా ఆధునతనమైన పద్ధతిలో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును ఫేస్ క్లినిక్ హైదరాబాద్ హలో అన్మర్ గారు హాయ్ సార్ సో చాలా మంది అండి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళలో ఒక ఎనర్జీ అయితే ఫామ్ అయింది అట్ సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏవైతే అనుకుంటున్నారో అది కంటి ముందు కనిపించేంత స్థాయికి మాత్రం వాళ్ళ విజువల్ పవర్ కానివ్వండి అండ్ ఎనర్జీ కానివ్వండి ఫ్రీక్వెన్సీ కానివ్వండి మేనిఫెస్టేషన్ కానివ్వండి బలంగా పెరిగిందని చెప్పాలి ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి పొటెన్షియల్ బయటికి తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారు సో ఈ వీడియోలో ఇంతకు ముందు మనం ఏంటంటే సెవెన్ హ్యాబిట్స్ గురించి మాట్లాడాం అయితే అందులో మనం ఫోర్ హ్యాబిట్స్ చెప్పామండి దాని తర్వాత ఇది కంటిన్యూషన్ అనమాట ఫిఫ్త్ హ్యాబిట్ ఏంటి సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుకోవడంలో మనం ఫోర్ హ్యాబిట్స్ మాట్లాడాం ఫిఫ్త్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎఫర్మేషన్స్ చాలా మంది ఎఫర్మేషన్స్ చేయాలంటారు ఎఫర్మేషన్స్ కాదు పాజిటివ్ ఎఫర్మేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి చాలా మంది ఎఫర్మేషన్ చేస్తారు ఎలాంటి ఎఫర్మేషన్ చేస్తారంటే నెగిటివ్ ఎఫర్మేషన్ చేస్తారు నేను ఓడిపోకూడదు నా నుంచి డబ్బు పోకూడదు నేను అప్పులు పాలు అవ్వకూడదు ఇవన్నీ నెగిటివ్ ఎఫర్మేషన్స్ అండి నేనేం చేశానంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుకొని ఎఫర్మేషన్స్ చేస్తే అప్పుడు చాలా అద్భుతంగా మేనిఫెస్టేషన్స్ అయిపోతాయి అందుకే ఎఫర్మేషన్స్ గివ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ సో అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి వెనక్కి రానిది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేది నా క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు చేంజ్ అవ్వరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతారండి ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయారంటే మన క్లయింట్ అండి మన రీసెంట్ సెవెంత్ బ్యాచ్ వాళ్ళ పిల్లలు యుఎస్ లో ఉంటారు వాళ్ళ అబ్బాయి యుఎస్లో ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వాళ్ళ అబ్బాయి మన రీసెంట్ గా వచ్చారట నా క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత ఇతను బ్యాంక్ మేనేజర్ అనమాట సార్ మన క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత సెవెంత్ బ్యాచ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇంట్లో కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చి అమ్మా నాన్న ఏంటమ్మా ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నారంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటున్నారు అంటే అంటే వాళ్ళ వైఫ్ నాకు నిన్న ఫోన్ చేసి సార్ ఐఎమ్ సో మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అన్నారు ఎందుకు మేడం డబ్బు ఏమైనా వచ్చిందంటే డబ్బు కాదు సార్ ఇంట్లో హ్యాపీనెస్ వచ్చింది అన్నారు అనమాట ఏ మేడం ఎలా వచ్చిందంటే మా హస్బెండ్ ఎప్పుడు నవ్వరండి టీ ఇచ్చినా కూడా ఏ ఎంత చేపిస్తావు టీ అని అనేవారు ఏ బంగారం ఎంత చేపిస్తావు టీ అని అంటున్నారు అసలు ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చారండి అనేసి అంటున్నారు అయితే అలా తీసుకురావడానికి మెయిన్ కారణం ఎఫర్మేషన్స్ నేను పాజిటివ్ ఎఫర్మేషన్ తయారు చేశానండి కొన్ని అవి నేను చదివిస్తాను రిపీటెడ్ గా ఆ నైన్ డేస్ లో కొన్ని మంత్ర అండ్ ఈ పాజిటివ్ ఎఫర్మేషన్స్ లో కూడా కొన్ని మంత్ర సెట్ చేశాను మంత్ర అంటే మన్ అంటే మనసు త్రా అంటే కంట్రోల్ మనసును కంట్రోల్ చేసేదే మంత్ర సాంస్క్రిట్ లో సో ఈ పాజిటివ్ ఎఫర్మేషన్స్ ఏం చేశాను అంటే కలిపి మిక్స్ చేశాను అనమాట అంటే మజ్జుగులు ఎలాగైతే కరేపోక లాంటివన్నీ మంచి మంచి కలుపుతారు అల్లం అలాగా ఈ ఎఫర్మేషన్స్ లో కూడా కొన్ని మంత్రస్ కలిపాను అండి అవి నేను నైన్ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాను అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తుంది అండ్ మైండ్ సెట్ ని మారుస్తుంది అండి మూడు కూడా మారుస్తుంది ఓరకనే కోపం వచ్చేవాళ్ళు నాకు ఇప్పుడు అసలు కోపమే రావట్లేదు సార్ అసలు కొంతమంది చెప్పే క్లయింట్స్ చెప్పే అసలు చెప్తుంటే నా ఫ్రీక్వెన్సీ బాగా పెరుగుతుందండి ఈరోజు అతను ఒకటే అంటున్నారు అండి ఇంట్లో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటున్నారు అంటే ఇంట్లో భుజాలు ఎగరేసుకుని మరి తిరుగుతున్నారు అనమాట కదా మీరు పద్ధతి మార్చారు పరిస్థితులు మారే అంతే సింపుల్ అండి ఎందుకంటే ఆలోచన స్థితి మారితే ఆర్థిక స్థితి మారుతుంది ఆర్థిక స్థితి మారినా మానసిక స్థితి మారిపోతుంది అండి సో ఈ విధంగా ఎటువంటి అంటే సింపుల్ సింపుల్ ఎఫర్మేషన్స్ లాస్ట్ టైం మనం చెప్పామండి స్విచ్ వర్డ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను ప్రాక్టీస్ చేయించడం వల్ల అంటే అయితే చాలా మంది అనుకుంటారు మీరు సింగిల్ గా ప్రాక్టీస్ చేసేదన్నా కోచ్ తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి కోచ్ ఏం చేస్తారంటే కోచ్ ఉన్నప్పుడు ఆడేదప్పుడు వేరు మిస్టేక్స్ ఎక్కడైనా పట్టుకుంటారు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎటువంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి ఎందుకంటే చాలా మంది ఎలా ఉంటారంటే చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలగా ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ బాల్ అండ్ ఐఆమ్ రిచ్ ఐఆమ్ రిచ్ ఐఆమ్ రిచ్ అంటే మేనిఫెస్టేషన్ జరగదండి ఫ్రీక్వెన్సీ మార్చి అప్పుడు చేయాలన్నమాట అప్పుడు అంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మనం ఎప్పుడైనా కారులో వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు సడన్ గా పాటలు పెడుతుంటాం ఆ పాట ఎలా వస్తుంది బుష్ అరిగిపోయిన దీంట్లో అని వస్తుంది కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టారు అనుకోండి పాడు తాతి అంటే ఆ పాట వినడానికి కూడా బాగుంటది అనమాట సో లైఫ్ కూడా అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కరెక్ట్ గా నేను ఆ ఎగ్జాక్ట్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎఫ్ఎం నైన్ త్రీ పాయింట్ ఆ ఛానల్ కరెక్ట్ గా పెట్టేసి నేను తిప్పేస్తాను
మూట వస్తుందండి అందుకే చెప్తున్నాను మీ మూటలు తీసుకొచ్చేది మీ మాటలే సో అదండి దీని దీని తర్వాత చూసుకుంటే మనం అందుకే మనం ఏం చెప్తామంటే సైన్సెస్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే షో మీ చూపించు నేను నమ్ముతా కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫెయిత్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ ఏం చెప్తుందంటే బిలీవ్ నువ్వు నమ్మగలిగితే చూస్తావు సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు చూసిందే నమ్ముతావు బట్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫెయిత్ మనం యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల అంటే నీ మైండ్ లో ఏదైతే చూస్తారో మీరు దాన్నే మీరు బయట చూస్తారు ఎందుకంటే మనం మన కంటికి కనిపించేది ఏదైతే ఉంటుందో అది సైన్స్ అని మనం నమ్ముతాము అవునండి మనం ఏదైతే నమ్ముతామో అది మన కంటికి కనిపించేదే మా మన స్పిరిచువాలిటీ కిందకి నమ్ముతాము అంతే కదండి నిజంగా మనం చాలా మంది స్పిరిచువల్ పవర్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు లోపల ఉండేటువంటి పొటెన్షియల్ని ఎప్పుడైతే నమ్మి ఇప్పుడు లాఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా అంతే మీ మీ సబ్జెక్ట్ కూడా ప్లాసిబో ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ నమ్మకం ఏదైతే నమ్ముతారో అది చూస్తారు ఎందుకండి థామస్ ఆల్వైడ్స్ బల్బ్ కలు కనుక్కుంటానని చెప్పినప్పుడు అందరూ ఏమన్నారంటే ఏ ఫార్ములా చూపించు ఫార్ములా చూపించి అన్నారు అందరూ కూడా జనాలు అందరూ కూడా అతని దగ్గర ఏ ఫార్ములా లేదు కానీ అతను నమ్మారు కాబట్టి అతను తయారు చేయాలని జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకుని ఆల్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఏదైతే వాళ్ళు అచీవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉండదు ఒక ప్రొసీజర్ ఉండదు కానీ వాళ్ళు మైండ్ లో బలంగా నమ్మారు కాబట్టి యూనివర్స్ ఆ ఫార్ములా ఇస్తుంది సో దీపక్ చోప్రా అతను చెప్తారండి ఐడియాస్ మీ బ్రెయిన్ లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు నేను ఐడియాస్ బ్రెయిన్ లో రావా అని అని నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఈ ఐడియాస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్స్ అండి అని నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అందుకే మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా బాగా డీప్ థింకింగ్ లో ఉన్నప్పుడు టక్కన వచ్చేస్తుంది అసలు ఇదేం లైబ్రరీ అన్నో దీని లైబ్రరీ అంటే పుస్తకాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రెడీగా ఉండదండి ఎప్పుడైతే ఆల్వేస్ యూనివర్స్ మీరు కనెక్ట్ అవుతారో సో నేను ఈ తొమ్మిది రోజులు క్లైన్ చేస్తుంటే యూనివర్స్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో నేను నేర్పిస్తానండి అది ఇంకా మామూలుగా కాదు అవును సో ఇది చాలా డీప్ మీనింగ్ ఉంది సార్ అదే ఎగ్జాక్ట్ నేను ఐఏఎస్ అవుతాను అనేటువంటి ఆలోచన నేను ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటానో అది రియాలిటీలోకి మనం చూపించగలం లోపల ఉన్న పొటెన్షియల్ మొత్తం బయటికి తీసి మనం మాట్లాడగలుగుతాం కాబట్టి అంటే దాని మీద ఫోకస్ చేసే యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ లో వెళ్తాం కాబట్టి మనం నమ్మిందే మనం చూస్తాం ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ అయినా సరే లేదంటే మనీ పరంగా అయినా సరే ఇంకా దేని పరంగా అయినా సరే లోపల మనం ఏం నమ్ముతామో బయట చూస్తాం ఎస్ సైన్స్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అవునండి అంటే మీ అందరూ చెప్తున్నానండి జీవితంలో ఒక సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత సార్ వెనక్కి తిరిగి ఏ ఉందరా అని చూస్తే నమ్మకం 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 ఉంటుంది ఆ నమ్మకం ఉంటుంది మన వెనకాతలు ఇంకెవరు ఉండరు ఎవరు లైఫ్ లో మన వెనకాతలు ఎవరు సపోర్ట్ ఉండదు మన నమ్మకం మన వెనకాతల చాలా బలంగా ఒక పెద్ద కొండలా కనిపిస్తుంది అనమాట సో అందుకే చెప్తున్నాను బిజినెస్ లో కూడా సేల్స్ లో కూడా పెరగాలంటే అమ్మకాలు పెరగాలంటే నమ్మకాలు పెరగాలి సో అందుకే అండి మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత అమూలు మేడం అని చెప్పేసి పదిహేను లక్షలు అండి వీళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అలా తీసుకెళ్ళిపోతాను ఆ రోజు అయితే ఆ మేడం ఫోన్ చేసి సార్ అన్బిలీవబుల్ సార్ మేము పూర్తిగా హోప్స్ కోల్పోయాం వాళ్ళు మాకు ఇవ్వ ఏడిపించి ఏడిపించి వదిలేదు సార్ ఇంకా వీళ్ళ నుంచి డబ్బులు రావు అని అనుకున్నా వాళ్ళే మాకు ఫోన్ చేసి చెక్ ఇచ్చారండి చెక్ డిపాజిట్ అయింది అకౌంట్ లో కూడా అని ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ అయింది క్లియర్ గా నేను చూపిస్తున్నాను అంటే రాని డబ్బులను కూడా హోప్ కోల్పోయిన కూడా నేను తీసుకొస్తున్నాను అండి దాని తర్వాత సరస్వతి మేడం చెప్పి రీసెంట్ గా సెవెంత్ బ్యాచ్ అండి మొన్న రీసెంట్ గా సెవెంత్ బ్యాచ్ కంప్లీట్ చేసాం సెవెంత్ బ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్వర్ సార్ రిసీవ్డ్ సో ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ అండి ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు అసలు పవర్ఫుల్ టెక్నిక్స్ వాళ్ళు అంత ఓపెన్ గా పెడుతున్నారు అంటే మాకు వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ సార్ అని చెప్పి థ్యాంక్స్ టు యూనివర్స్ బిజినెస్ లో ఆర్డర్ చూడండి ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ అంటే లోకల్ కాదు గ్లోబల్ నుంచి కూడా వస్తే అవకాశాలు సో అని మళ్ళీ చెప్తాను లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎంత సేపు ఎలా ఉంటారంటే ఆ గబుడు రావట్లేదు సార్ అంటారు డోంట్ వెరీ లోకల్ గా కాదు గ్లోబల్ గా ఎలా అవకాశాలు నేను కూడా అండి నాకు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇప్పుడు అందరు నవ్వారు నేను మళ్ళీ చెప్తాను లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తెలియకపోతే నవ్వుతారు తర్వాత నమ్ముతారు సో అదే అండి అంత పవర్ఫుల్ క్లాస్ అయ్యేలోపే తొమ్మిది రోజులు క్లాసెస్ అయ్యేలోపే మీకు మెరాకెట్స్ జరిగిపోతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఆ రోజు వచ్చేసి లిమిట్ నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మన మీద చాలా నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఇస్తాయి ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పానండి బంధువుల్లో రా బంధువులు ఉంటారు ఎంతసేపు వెనకతలు పేతల్లో లావుతూనే ఉంటుంటారు అప్పుడప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మన మైండే ఇంట్లో వాళ్ళే నీ వల్ల కాదులే నీకు అంత సీన్ లేదు అంటూ ఉంటారు ఈ నేనేం చేస్తానంటే ఈ నెగిటివ్ న్యూస్
నమ్మకం కోల్పోతే ఉన్నవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి నమ్మకం వచ్చేస్తే పోయినవన్నీ వచ్చేస్తాయి అసలు అంత పవర్ఫుల్ అండి సో నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మీరు ఏం చేయాలి నెగిటివ్ ని ఈజీగా ఎలా బ్రేక్ చేయాలి నెగిటివ్ థాట్స్ ని యాన్స్ అంటారండి ఆటోమేటిక్ నెగిటివ్ థాట్స్ దాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేయాలి నేను అంటే నెగిటివ్ న్యూస్ వినకుండా మనం ఎలా అంటే అప్పుడప్పుడు మనకు అలా వస్తూనే ఉంటాయి నెగిటివ్ న్యూసెస్ కూడా దాన్ని ఎలాగ మనం అంటే జాగ్రత్త మీ ఇంట్లో వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కూడా ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి మన బ్రెయిన్ కూడా ఫిల్టర్స్ ఉండాలండి కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళి నెగిటివ్ అయిపోతుంటూ ఉంటారు సో నా క్లయింట్ ఒకళ్ళు పెళ్లి కాలేదు చాలా రోజులు పెట్టి అమ్మాయికి మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు అమ్మాయి వాళ్ళ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏ పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటాం పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటాం పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటాం అనేసి అన్ మామూలుగా అన్నా కూడా ఎలా చేస్తారు కొంత నెగిటివ్ అయిపోతుంటూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళని కూడా మనం మ్యాచెస్ ఈజీగా తీసుకొస్తున్నాం అండి అండ్ ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఇంట్లో కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసేదానికన్నా ప్రకృతిలోకి వెళ్ళి మెడిటేషన్ చేస్తే మనకి ప్రకృతి నిన్న వీడియోలో కూడా చెప్పానండి మీరు ఏదైనా ఒక పని మీద వెళ్తున్నప్పుడు యానిమల్స్ మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుతే అవుతున్నాయంటే యానిమల్స్ మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాయంటే మీరు కరెక్ట్ వేలు వెళ్తున్నారంటే అర్థం యూనివర్స్ ఆ పని మీకు సక్సెస్ అవుతుందని అర్థం అండి సో ఈ యూనివర్స్లో మీరు కూర్చోవడం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది బికాస్ మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి మేనిఫెస్టేషన్ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే పీపుల్ కనెక్ట్ అవుతుంటుంటారు అవకాశాలు కనెక్ట్ అవుతుంటాయి ఏ విధంగా అండి సో కనెక్ట్ విత్ నేచర్ నేచర్ని మనం జనరల్గా మనం యూనివర్స్ వీటిని విశ్వం అంటాం మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీరు ఎప్పుడైతే విశ్వాసం పెరుగుతుందో అప్పుడు విశ్వం కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది సో విశ్వం మీకు సపోర్ట్ చేయాలంటే విశ్వాసం పెరగాలి సో నేచర్తో కనెక్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే నాకు కూడా అవకాశాలు లేనప్పుడు అండి సో నేను లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నేర్చుకున్న తర్వాత నా కోచ్ ఏం చెప్పాడు అంటే నువ్వు ఎవరిని అడగద్దు హాస్ డైరెక్ట్ యూనివర్స్ యూనివర్స్ అడగడం నేర్చుకో ఎందుకంటే ఎవరైనా నిన్ను మోసం చేయొచ్చేమో కానీ నీ వాళ్ళు కూడా నిన్ను మోసం చేయొచ్చు కానీ నేచర్ నిన్ను మోసం చెయ్యదు నేచర్లో అంత పవర్ ఉంటుందండి మీరు పవర్ఫుల్ అవ్వాలంటే పవర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆ పవర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నేచర్లో ఉంటుందండి ఎలా సార్ అంటే మనకి నేచర్ కనెక్ట్ అయ్యింది ఆ యూనివర్స్ కనెక్ట్ అయింది అనేటువంటి విషయం మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ సూపర్ క్వశ్చన్ అండి సో నేచర్ కనెక్ట్ అయిందండి మీలో కూడా చాలా మంది డౌట్ రావచ్చు నేచర్ ఎలా మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక సింపుల్ అండి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది తెలుసుకోవాలంటే ఎక్కడ మనుషులు కానీ పక్షులు కానీ ఏవి లేని ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా ఒక దాన వేయండి ఆ దాన వేసిన తర్వాత ఏదైనా ఫుడ్ ఎనీ ఫుడ్ ఆర్ దాన వేసిన తర్వాత కానీ వేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా మనసులో సంకల్పం చేసుకుని మీరు ఆ ఫుడ్ పెట్టేసి వదిలేయండి ఎందుకంటే నేచర్ కి నావిగేషన్ ఉంటుంది ఎలా అయితే మనకి గూగుల్ కి ఇప్పుడు ఉన్నాయో నేచర్ కూడా నోస్ నావిగేషన్ మీరు ఒక సంకల్పం చేసుకుని ఎక్కడ లేని ఫుడ్ వదిలే పెట్టేస్తే మనం జన్ ఎక్కడైనా ఒక పంచదర వేసాం ఏమి లేనప్పుడు చీమలు అలాగైతే వస్తాయో నేచర్ ఖచ్చితంగా మన మన నేచర్లో ఉన్న వాటికి హెల్ప్ చేస్తే బికాస్ దే ఆర్ స్పిరిచువల్ యానిమల్స్ నేచర్ మీకు ఖచ్చితంగా మీకు కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అయితే అది ఇన్స్టెంట్గా మేనిఫెస్టేషన్ అవ్వచ్చు కొంతమందికి లేటుగా అవ్వచ్చు లేటెస్ట్గా అవుతుంది అండి లేటుగా అయినా కూడా లేటెస్ట్గా అవుతుంది సో ఈ విధంగా కూడా నేచర్ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అని తెలిసిపోతుంది అండి ఫెంటాస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నిజంగా చాలా మందికి కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ మనం యూనివర్సిటీకి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాము లేదు అనేటువంటి విషయం తెలియాలి అని అంటే ఒక చోట ఏదైనా ఫుడ్ పెట్టి ఎస్ చూస్తే తెలియకుండానే అంటే ఫలానా చోటు ఇవి వచ్చి తింటాయి అంటే నేచర్లో అలాంటిది ఒకటి ఉంది ఉంది అనేటువంటి విశ్వసత్యం అప్పుడే తెలుస్తుంది మనకి అవునండి సో మనం ఆలోచించే ప్రతి ఆలోచనకి మన ప్ర మనం చేసేటువంటి ప్రతి మేనిఫెస్టేషన్కి ఒక రిజల్ట్ అయితే నేచర్ మనకి డెఫినెట్గా చూపిస్తుంది నావిగేషన్ ఇందాక మీరు నావిగేషన్ అని చెప్పడానికి మాత్రం ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నిజంగా ఆ టైంలో మాత్రం ఏదనుకుంటే అది అవడానికి అదొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మేనిఫెస్టేషన్ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది అండి అందుకే కొంతమందికి కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఎవరికైనా డొనేట్ చేయండి మీకు రిటర్న్ వస్తుంది అవునండి సో ఇచ్చింది ఖచ్చితంగా వస్తుంది రావడం లేట్ అయిన కానీ రావడం మాత్రం పక్క అండి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అండి నేచర్ ఉన్న అబ్ద లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే నేచర్ లో ఉన్న వాటికి మీరు హెల్ప్ చేస్తుంటుంటే మీకు మంచి జరుగుతుంది అదే మీరు చెడు చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతను ఉన్నారండి తాగేసిన ఒక థమ్స్అప్ బాటిల్ ఏదో ఎక్కడ విసిరిసారు అంటే వేరే వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఆ నేచర్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ గాలికి ఎగిరి ఎగిరి తీసుకొచ్చి అది మీ ఇంటి ముందే తీసుకొస్తుంది ఆ నేచర్ కి అంత పవర్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మీరు జాగ్రత్త చూడండి సునామీ వచ్చినప్పుడు తర్వాత మొత్తం సముద్రంలో ఉన్న చెత్త చెదారం
ఎనీవేస్ అంటే నేచర్లో ఉండేటువంటి ఎగ్జాంపులే ఏ న్యూస్ మనకి ఏ విధంగా కనెక్ట్ అయిందంటే ఆ విధంగా కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పడం ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి